প্রিয় শিক্ষার্থীরা আমি তোমাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আজকের রিভিউ ক্লাসে তো আজকে আমরা বেশ কয়েকটা পার্ট নিয়ে আলোচনা করব তোমাদের যে ইস্যুগুলো তোমরা রেইজ করলা লাইক সুইচের প্রোগ্রাম ইজাজুল ফাংশনের যে স্পেশালি উইথ আর্গুমেন্ট উইথ রিটার্ন যে প্রোগ্রাম এবং হচ্ছে আমরা এর এর যদি তোমাদের কোনো ইস্যু থাকে সেটাও ডিসকাস করতে পারি এবং ফাইনালি আমরা রেগুলার তুমি প্রোগ্রাম কীভাবে প্র্যাকটিস করবা এই ধরনের একটা প্ল্যাটফর্ম নিয়ে আলোচনা করবো তো আমি সরাসরি কোডে চলে যাচ্ছি অর্থাৎ কোডের মাধ্যমে আমরা তোমাদের যে প্রবলেমগুলো তোমার রেইজ করবো সেগুলো আমি फाइल प्रथम जो प्रोग्राम करते जा सूचर माध्यम एक डिफरेंट जरा पे सो तो तरह रिव्यू हम जरा पाओ नहीं तरह नतून हो प्रोग्राम स्टेटमेंट लिखी अवश्य भलोक शिखते हैं देखो तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट बोल रहा थी ना तो हम लोग बोलते हैं जो स्विचर माध्यम है तुम्हें एक टा प्रोग्राम डेवलप करवा जहाँ काज होते हैं तुम्हें एक टा इनपुट निभा शेटा होते हैं कैरेक्टर तो हम शेही कैरेक्टर चाहिए अपर केस ना लोअर केस ना डिजिट ना कोई स्पेशल कैरेक्टर बस सिंबल शे� हमने जब उन भावल कंसोल्टर प्रोग्राम टास स्विचर माध्यम में सॉल्व कर लाम ईफिल्सर माध्यम में सॉल्व कर सी तो देखा जाता है जब भावल होते हैं आपार केस पास्टर लोअर केस पास्टर सो दोस्ता केस दिए हमरा एक टा प्रिंट स्टेटमेंट रख सिलाम एवं डिफ़ॉल्ट की हमने बोले सिलाम जब बाकी टा होते हैं कंसोल्टेंट ताई प्लस डिजिटल से दोस्त था, 52 प्लस 10 होते हैं, तो हमार 62, इस स्पेशल का एक तर तो ऑने गुलो आते हैं, तो एक और ना मैं कौन तो गुलो केस लीग, तो तुम्हें इधर मौने को आप आके सब बिस्तर जो सब बिस्तर केस लीग बा केस वन टू केस 26 एवं प्रिंट जब दी बा जे सपोज पर्सन सी इज आप आके, आप आर लोअर केस जो ना आह डिफ़ॉल्ट की ये बोल रहा है स्पेशल कैरेक्टर ये भावे तुम चाहिए प्रोग्राम का डिज़ाइन करते बार बार ये पैटर्न जिसे करते जाए हमारे ओने गुलु केस लिखते हैं तो हमने इटा के अवॉइड करते पड़े कि ना जो कौन रेंज ठीक था क्योंकि जो ना आपर के जरे ए टू जे इटा रेंज सीक्वेंस है लोअर scanf percentage sorry percentage c comma and percent c so our input now we are going to switch it up to switch it to the media dc you have it thank you thank you thank you thank you thank you i'm a dear on a switch it to the amy case from a team of a comment about it i'm a big book ताहला धरो आमदे आपार के जाते होते हैं ये थे के जेट पर जन्तो जब कोने रेंज था क्योंकि तो कोने मिजा स्ट्रीपल डॉट मास का नील्स कर गो अब वो शुरू तीन ता डॉट ये बचे जेट तार माने ए ही ता दिए बुझना होए जे ए थे के जेट पर जन्तो जी कोने कैरेक्टर अलग जो दिए इचा आशे तो कोना मैं प्रिंट जब दिए दिच्छ
আমি সংক্ষেপে লিখলাম স্টেটমেন্টটা আপার কেস কমা দিয়ে কে দিলাম এরপর আমি দিচ্ছি হচ্ছে ব্রেক তাহলে সেম প্যাটার্নটা যদি কপি করি কন্ট্রোল ভি এখানে লোয়ার কেস যদি আসে এ টু জেড এর মধ্যে কোন একটা তাহলে এখানে আসবে হচ্ছে লোয়ার কেস কপি যেতে পড়া আছে কন্ট্রোল ভি দিলাম এখানে হচ্ছে 0 টু 9 তো এগুলো কিন্তু ক্যারেক্টার হিসেবে আমরা নিচ্ছি তো এখানে আসবে হচ্ছে ইজ ডিজিট বা ইজ এ ডিজিট যাই বলোনা কেন ওকে ফাইনালি ডিফল্টটা ইউজ করব হচ্ছে যে প্রিন্টার ফার্স্ট সি ইজ স্পেশাল ক্যারেক্টার কমা लेटर छब्बीस ডট দেওয়া মানে হচ্ছে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত কাভার হবে তো এটা নিউ প্যাটার্ন এর আগে কোন সেমিস্টারে আমি আলোচনা করি দিস ইজ দা ফার্স্ট টাইম গত দিন আলোচনা করি গত দিন যারা ক্লাস হলো তাদের ক্লাস আলোচনা করছি আর আজকে অনলাইন হ্যাঁ প্লিজ আচ্ছা তোমার আমি নাইনটাকে ক্যারেক্টার হিসাবে ইনপুট নিচ্ছি এখন ক্যারেক্টার মানে কি ক্যারেক্টার ক্যান বি এ ডিজিট ক্যারেক্টার ক্যান বি এ নাম্বার ক্যারেক্টার ক্যান বি এ সিম্বল যে কোনো কিছু হতে পারে ক্যারেক্টার যে কোনো কিছু হতে পারে একটা ডটও একটা ক্যারেক্টার একটা ডিজিটও একটা ক্যারেক্টার হিসাবে আমি কনসিডার করতে পারি যেহেতু আমি ডিজিটকে ক্যারেক্টার হিসাবে কনসিডার করব এই কারণে আমি পার্সেন্টেজ সি দিয়ে ইনপুট নিয়েছি এখানে আমরা বলছি কিন্তু টু চেক এ ক্যারেক্টার আমরা ক্যারেক্টার চেক করবো সেই ক্যারেক্টার যদি তুমি জিরো দাও তাহলে বলবে জিরো এটা আসলে ডিজিট যদি তুমি একটা অ্যালফাবেট দাও তাহলে সেই অ্যালফাবেটটাকে আপার কেন লোয়ার কেস সেটা বলবে যদি ডিজিট লোয়ার কেস আপার কেসের বাইরে কোনো কিছু ইনপুট দাও তাহলে স্পেশাল বল তার মানে আমরা এখানে তো ধরেই নিচ্ছি যে আমরা যে ইনপুটটা দিচ্ছি সেটা কি হবে ক্যারেক্টার হিসেবে কনসিডার হবে যেহেতু ক্যারেক্টার হিসেবে কনসিডার হবে এই কারণে আমাদের এখানে ক্যারেক্টার ভেরিয়েবল টাইপ ইউজ করছি ইজ ইট ক্লিয়ার ওকে এই প্রোগ্রাম নিয়ে আশা করি কারো কোনো ডাউট নাই তো এখানে একটা নতুন প্যাটার্ন তোমরা দেখলা আর সেই বারে আমরা আরেকটা প্রোগ্রামে যাই কন্ট্রোল শিফট এন কন্ট্রোল এস সো যারা কতদিন এই ক্লাসটা পেয়েছো তাদের জন্য তো ডেফিনেটলি রিভিউ হচ্ছে যারা নতুন তা তারা অবশ্যই আশা করি ইন্টারেস্ট পাচ্ছ এই প্রোগ্রামটা আছে নতুন একটা প্রবলেম স্টেটমেন্টে আসি এই প্রোগ্রামটা নতুন বলতে জাস্ট এই প্যাটার্নে নতুন তোমরা মিড টার্মের সময় এই স্টেটমেন্টের প্রবলেম সলভ করছিলে রাইট এ প্রোগ্রাম টু চেক এ নাম্বার ওয়েদার ইট ইজ পজিটিভ নেগেটিভ ফর देखो तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट बोझ कि ना प्रॉब्लम स्टेटमेंट बुझते मैं एक इनपुट निब जो एक नम्बर डिजिट সেটা আমার পজিটিভ না নেগেটিভ নাকি জিরো সেটা বলে দিবে বাট অবশ্যই সুইচের মাধ্যমে সেটা সলভ করতে হবে এটা আমরা ইসিএল দিয়ে সলভ করছিলাম তাই না মিড বিফোর মিড ওকে এবার আসো এন্টারে নাম্বার আমি একটা নাম্বার ইনপুট নিচ্ছি তাহলে এখানে পার্সেন্টেজ টি হবে 
এখন এগুলো আমি রিমুভ করে দিচ্ছি না আবার কনফিউশন হবে সুইচের ভিতরে এখানে নাম্বারটা আসছে এখন এই সুইচের ভিতরে কি হবে আসলে এখানে আমাদের টেকনিকটা ফলো করতে হবে আমরা টার্নারি অপারেটর জানি দেখো এখানে সুইচের ভিতরে डायरेक्टली যে আমার কোনো ভ্যালু হবে বা কোনো ক্যারেক্টার হবে সেটা डायरेक्टली না দিয়ে আমরা ইনডাইরেক্ট হয়তো ভ্যালু গুলো নিয়ে আসতে পারি কিভাবে পারি তাহলে ধরো যে ইনপুটটা তোমার আসলো এই যে কে তো আমরা বলতেছি কে এর ভ্যালুটা যদি জিরোর চাইতে বড় হয় জিরোর চাইতে বড় হয় মানে কি পজিটিভ না তাহলে আমরা এখানে দিলাম 1 আমি জাস্ট ধরে দিচ্ছি জিরোর চাইতে বড় হলে আমি আউটপুট 1 দেখাবো এটা ধরে দিচ্ছি তুমি চাইলে 1 এর পরিবর্তে 100 ও দিতে পারো এবার ক্লোন চিহ্ন এবার আরেকটা শর্ত বলছে কে যদি জিরোর চাইতে ছোট হয় তাহলে কি হবে ধরো ধরে দিচ্ছি -1 আর যদি এই দুইটার কোনটাই না হয় তাহলে ধরে দিচ্ছি 0 তাহলে ব্যাপারটা কি হলো যে যে ভ্যালুটা আমার কাছে আসছে সেটা যদি জিরোর চাইতে বড় হয় তাহলে সুইচের মধ্যে পাবে কত 1 পাবে তাই নাকি ধরো কে এর মধ্যে তুমি দিয়েছো হচ্ছে ইনপুট হিসেবে তুমি দিয়েছো হচ্ছে 10 তাহলে এখানে যখন আসবে জিরোর চাইতে বড় না তাহলে এই পুরো স্টেটমেন্টে বা এই পুরো টার্নারি এই পার্টটা থেকে কি পাবে এই সুইচের ভিতরে কি পাবে 1 পাবে না আচ্ছা এখন আসলে তুমি দিলা মাইনাস 10 তাহলে তো জিরো চাইতে বড় না তাহলে 1 পাচ্ছ না এরপর আসবে সে এই স্টেপে চেক করে জিরো চাইতে ছোট তাহলে মানে কি এবার কি পাবে সে মাইনাস 1 পাবে ঠিক আছে এখন ধরো তুমি শুধু জিরো ইনপুট দিছো তাহলে এটা জিরো চাইতে বড়ও না জিরো চাইতে ছোটও না তাহলে কি শুধু জিরো পাবে না তাহলে সুইচের ভিতরে কি এট এ টাইম কয়টা ভ্যালু পাচ্ছে একটা তাহলে কি কি ভ্যালু পাচ্ছে আইদার 1 অর নেগেটিভ 1 দ্যাট ইজ মাইনাস 1 অর 0 তিনটা পাচ্ছে তাহলে কেস নাম্বার কেস হচ্ছে তিনটা তাহলে ধরো আমরা যদি বলি কেস 1 তাহলে কেস 1 আসা মানে হচ্ছে আমি বলে দিব যে প্রিন্ট এফ পার্সেন্টেজ ডি ইজ এ পজিটিভ নাম্বার স্ল্যাশ এন কমা এ এরপর আমি দিয়ে দিচ্ছি ব্রেক তারপরে হচ্ছে কেস টু সেমিকোলন হবে थैंक यू ভালোভাবে তুমি অবজার্ভ করতেছো थैंक यू এটা হচ্ছে নেগেটিভ এখানে কি টু হবে না অন্য কিছু হবে দ্রুত বলো এখানে কেস টু হবে মাইনাস 1 হবে थैंक यू এরপরে আরেকটা হচ্ছে কন্ট্রোল আচ্ছা আর তিন নাম্বার কেস না দিয়ে আমরা ডিফল্টে চলে যেতে পারি তো তিন নাম্বার কেস দিতে পারো জিরো দিয়ে না হলে ডিফল্টে ও বলতে পারো অথবা যদি মনে করো ডেটা ভেরিয়েশন করবা তাহলে আবার ডিফল্টে তখন অন্য ভাবে লিখতে হবে আমি জাস্ট এইভাবে দেখাই প্রিন্ট এফ পার্সেন্টেজ ডি ইজ থ্যাঙ্ক ইউ থ্যাঙ্ক ইউ থ্যাঙ্ক ইউ তাহলে এখানে কি হবে কে তাহলে এবার আমরা এই প্রোগ্রামটা যদি চেক করি কাজ করে কিনা প্রপারলি তাহলে আমি প্রথমে মাইনাস 1 দিচ্ছি দেখো মাইনাস 100 দিচ্ছি দেখি নেগেটিভ আসে কিনা আসছে না এরপর আসো যে আমি অনলি 0 প্রেস করতেছি তাহলে 0 ইজ 0 আসছে তারপরে যদি আমি 88 প্রেস করি সো ইটস এ পজিটিভ নাম্বার তাহলে এখানে ট্রিক্সটা কি ট্রিক্সটা হচ্ছে সুইচের ভিতরে আমি তিনটা ভ্যালু সেট করছি মানে কিন্তু তিনটা পাথ না এটা আমি একটা পাথ এখন তুমি যদি মনে করো যে এখানে দিবা 10 আর এইখানে দিবা হচ্ছে 20 এখানে দিবা হচ্ছে 30 তাও কিন্তু সমস্যা নাই আছে তাহলে তোমা বলতে হবে 10 হলে পজিটিভ 20 হলে নেগেটিভ 30 হলে ডিফল্ট আমরা একটু লজিক্যাল রাখার চেষ্টা করছি যে জাস্ট বোঝার জন্য যে যদি পজিটিভ আসে আমরা 1 নিব নেগেটিভ আসলে আমরা মাইনাস 1 নিব আর কোনো কিছু না আসলে 0 নেব তুমি চাইলে 1 টু 3 ও করতে পারো দেখো ক্লিয়ার কিনা বিষয়টা चेक करते चाओ मडिवल তাহলে যদি জিরো হয় তাহলে সে যদি ট্রু হয় তারপর এখানে ধরো দিলাম দশ 
তাহলে দশ দিয়ে টু হলে ভিতরে কত পাবে ওয়ান পাবে না টু হলে ওয়ান পাবে ইলেভেন দিলে কত পাবে তাহলে ফলস নাকি ফলস তাহলে ফলস হলে জিরো তার মানে কি আমার ওয়ান আর জিরো দিলেই হচ্ছে না জিরো আর ওয়ান দিলেই হচ্ছে না যে ওয়ান দিলে হবে হচ্ছে ইচ্ছে ইভেন নাম্বার অথবা জিরো না দিয়ে ডিফল্ট চলে দিতে পারে নাকি সেটাও হতে পারে একটা দিয়ে হচ্ছে দেখি কাজ করে কিনা তো দশ দিলে অবশ্যই ইভেন নাম্বার আসছে আর ফিফটি ওয়ান দিলে অড নাম্বার আসে কিনা আসছে না তাহলে সুইচের ভিতরে ডিরেক্টলি একটা ভেরিয়েবল তা কিন্তু না মানে একটা ভ্যালু আসতে হবে যে কোনো মেকানিজমে আসুক বুঝতে পারছো ওকে তাহলে সুইচ নিয়ে আপাতত আলোচনা না এবার আসি আমরা ইজার ফাংশনে যাই কি প্রবলেম সলভ করবে একটা প্রবলেম চাইলে তোমরা বলতে পারো তো এই প্রোগ্রাম টু ফাইন্ড দা এরিয়া অফ রেকটেঙ্গেল ইউজিং দা ফলোইং প্যাটার্ন প্যাটার্নটা কি উইথ আর্গুমেন্ট একের অধিক হলে এস হতে পারে আর্গুমেন্ট সেটাই এরিয়া অফ এ রেক্টেঙ্গেল ফর্মুলা এই যে লেন্থ আর হচ্ছে উইথ তাই তো লেন্থ আর উইথ দুর্গ ইন্টু প্রস্ত তাহলে আমরা এরিয়া পেয়ে যাব তাহলে আসো আমরা যদি এটা সলভ করতে চাই তাহলে আমাদের যদি মনে করো যে ফ্লট নিবা নিতে পারো ফ্লট যেহেতু রিটার্ন আছে তাহলে ফ্লট ধরো এরিয়া বললাম আর্গুমেন্ট কয়টা লাগবে डेफिनेशन पार्टे रिटार्न एल इंटू डब्ल्यू ना कि এতটুকুই তো নাকি আচ্ছা এখন কথা হচ্ছে আমরা যখন ফাংশনটা কল করব এরিয়া এর ভিতরে দুইটা ভ্যালু আসতে হবে তারপরে আমরা এখানে একটু টেস্ট করি লেন্থ দিলাম হচ্ছে ধরো টেন পয়েন্ট ফাইভ আর উইথ দিলাম হচ্ছে সিক্স পয়েন্ট ফাইভ তাহলে সিক্সটি এইট পয়েন্ট টু ফাইভ আসবে নাকি দেখি আমাদের প্রোগ্রাম কি বলে তাহলে টেন পয়েন্ট ফাইভ আর হচ্ছে সিক্স পয়েন্ট ফাইভ রিটার্ন যেহেতু আসবে এই রিটার্নটা কোথায় আসবে যেই ফাংশন কল করা আছে তার মধ্যে আসবে না তার মানে যেহেতু আমাদের বলছে উইথ আর্গুমেন্ট তার মানে দুইটা আর্গুমেন্ট পাস হচ্ছে এখানে আমরা জানি আমরা থ্রি ক্লাসে বলেছিলাম যে ফাংশন ডিক্লারেশনে যেগুলো বলি যেগুলো মেনশন করা আছে সেগুলো প্যারামিটার তাই না উইথ টু প্যারামিটার আর এটা হচ্ছে ফাংশন কলিং উইথ টু আর্গুমেন্টস ক্লিয়ার ফাংশন ডেফিনেশন উইথ টু 
প্যারামিটার তাহলে ডিক্লারেশন এবং ডেফিনিশন যেটা থাকে সেগুলোকে প্যারামিটার বলে অর্থাৎ ভেরিয়েবল টাইপ সহ যেগুলো থাকে আর যখন কল করি যেটা থাকে এটি হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি আর্গুমেন্ট বলা হয় তাহলে এই টেন পয়েন্ট ফাইভ আসছে কার কাছে এল এর কাছে নাকি অবশ্যই হবে থ্যাংক ইউ টেন পয়েন্ট ফাইভ আসছে এল এর কাছে আর সিক্স পয়েন্ট ফাইভ আসছে ডাব্লিউ এর কাছে তাহলে এল ইন্টু ডাব্লিউ এই দুটা মাল্টিপ্লাই করে যে রেজাল্টটা পাচ্ছি সেটা রিটার্ন করতেছে রিটার্ন করলে কার কাছে যাবে যেখানে কল হচ্ছে তার কাছে ব্যাক যাবে আমি চাইলে সরাসরি এটা প্রিন্সিপের মধ্যে দেখাই দিতে পারি কিন্তু আমরা ক্লাসে যেটা বলেছিলাম যে আমরা চাইলে একটা একটা ভেরিয়েবল ইউজ করতে পারি তারপর ধরো ফ্লট রেজাল্ট देखी कत आर्मलटपे 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
দুইটা ইনপুট নিলাম সেই দুইটা ইনপুটই কি এর মধ্যে যুক্ত হবে না सपोज ধরো তুমি এখানে নিয়েছো 7.33 আর এখানে নিয়েছো ধরো 2.76 তাহলে আলটিমেটলি এই লেন্থের জায়গায় কত আসছে 7.33 না আর 2.76 উইথ এর জায়গায় আসছে আমি রান করে দেখাই ভালো করে বোঝার চেষ্টা করবা আমি যখন 7.33 দিচ্ছি এন্টার দিলাম 2.76 তাহলে 2.76 কিন্তু উইথ এর ভ্যালু তাহলে এই দুটো যখন ইনপুট নিলাম এখানে কি এই লেন্থটা পাস হচ্ছে না লেন্থের ভ্যালু পাস হচ্ছে কলের সময় এন্টার দাও এই দেখো এদের মধ্যে কত আসছে 7.33 डब्ल्यूर मध्य कत आस टू पॉइंट सेवन सिक्स एरिया क्या पे गे तो हमें ये ये कल बै भू कारण जो भेरिएबल आ टाइप नाई तरह ये भेरिएबल मध्य भेलू जा बेपार क्लियर तो तुम चाहिए यूजार का भाव डेटा नीते पर हाँ बोलो अच्छा अच्छा बोलते सेवन पॉइंट थ्री थ्री टू पॉइंट सेवन थ्री टेस्ट करी हमारे गूगले जो ফর্মুলাটা দেয়া আছে তার যে এটা আছে 7.33 আর হচ্ছে 2.76 সরি হ্যাঁ তাহলে 20.23 আমাদের রেজাল্টে কি আসছে আমরা তুমি যেটা কোশ্চেন করছো সেটা ফ্লোর দেয় কারণ তুমি ইন্টিজার দিয়ে করতে পারো এখন যদি কেউ মনে করে যে তার লেন্থটা ইন্টিজার ভ্যালু নাও হতে পারে সাপোজ ধরো ফাইভ হতে পারে যদি মনে করে না লেন্থ আমার ইন্টিজারই হবে তাহলে তুমি ইন্টিজার দিবা আর আমি এটা করেছি যে এখানে ফ্লোর দেওয়া মানে এখানে কিন্তু তুমি রাউন্ড ভ্যালু দিলেও কাজ করবে সাপোজ ধরো আমি দিলাম টেন টোয়েন্টি টেন টোয়েন্টি তাহলে কিন্তু আমার রাউন্ড ভ্যালু কাজ করছে দশমীর পরে কিন্তু ধীরে ধীরে আছে রাউন্ড ভ্যালু কাজ করছে তার মানে এখানে দেখা যাচ্ছে যে তোমার क्लियर আমি যেখানে রিটার্ন না দিয়ে রেজাল্টটা তো এখানে দেখাতে পারি পারি না অবশ্যই পারি কিন্তু লজিক্যালি এই যে আমাদের যে প্যাটার্নটা এখানে বলছে ফ্লট ফ্লট মানে হচ্ছে আমার চূড়ান্ত রেজাল্টটা এখানে আমরা দেখাবো না এটার মানে হচ্ছে এটা মিন করে হচ্ছে যে এখান থেকে রেজাল্ট একটা রিটার্ন যাবে যেখানে কল করে তার রিটার্ন যাবে যদি আমার রিটার্ন না নিতে হয় তাহলে আমরা এখানে ফ্লট ইউজ করতে পারবো না ধরো যে এখানে আমি ভয়েড ইউজ করি এখানে যদি ভয়েড ইউজ করি কোনোভাবে কিন্তু রেজাল্ট রিটার্ন যাবে না রান করো এই জায়গা ধরে বসে আসছে डेटा पाठबा से क्षेत्र तुम रिटार्न जो करना से प्रोग्राम टू फाइन टू सब 
swap two numbers using the following pattern without argument without return তাহলে এখানে কি হবে it should be void তুমি এখানে float রাখতে পারো তাহলে integer ও আসতে পারো তাহলে দুইটা নিলাম দুইটা ভ্যালু আমাকে কাছে আসবে আসলো কিনা সেটা দেখলাম এখানে অবশ্যই void হবে এখানে আমরা swap ফাংশন নামই দিলাম swap swap দিয়ে দিলাম ফাংশন নাম এখানে আমরা প্রিন্ট এফ বিফোর সোয়াপিং রেজাল্ট কি আসে সেটা একটু দেখে নিব রিটার্ন দেখানো হবে না আরেকটা হবে আফটার সোয়াপিং সো প্রসেস কি হবে সেটা পরে আমি প্যাটার্নটা ঠিক করি একটা হচ্ছে বিফোর একটা হচ্ছে আফটার তাহলে আমি এখন এখানে ফাংশন কল করতেছি আচ্ছা এই যে टी मध्य एल के रेखे दिल उमेंट उन्न पैटार्ने सल्व करते कारण हमें दुटा भैल्यू रिटार्न करते हैं एक फांगशन थे दुटा भैल्यू रिटार्न जाए ना कल बैल्यूर माध्यम सो से सोल्यूशन हम कल बेफारेंस तो यशन टाइम जो एक आगे तुम्हारे क्लस रेक कर पूर्व तुम्हारे जो यूट्यूब प्ले लिस्ट देखा सी प्लस प्लस बांगला टीट्रियल से ये तुम्हारा ये एक लेकर अवश्य आ डिसकाशन आ সো ফিচারে তোমরা লেকচারটা দেখে নিও সো অবশ্যই কল বাই রেফারেন্স যদি তোমাকে শিখতে হয় তুমি শিখতে চাও এই লেকচার দেখার আগে অবশ্যই তোমার পয়েন্টার লেকচার ক্লিয়ার হতে হবে এই যে পয়েন্টারে যে লেকচারটা আছে এটা অবশ্যই তোমার ক্লিয়ার থাকতে হবে আদারওয়াইজ তুমি কল বাই রেফারেন্স নিয়ে কাজ করতে পারবে না সো এখানে পয়েন্টারের উপরে একটা লেকচার আছে যেখানে পয়েন্টার ডেফিনিশন সিনট্যাক্স एग्जांपल बेनिफिट সবই উল্লেখ করা আছে আমরা কি কি মিস্টেক করি সেটা উল্লেখ করা আছে সো এই দুটো তোমাদের फिंगारिंट 
সেটা হচ্ছে আচ্ছা এর এর সার্চিং তোমরা দেখতে চাচ্ছো এটা দেখাবো একজনের রিকোয়েস্ট ছিল সার্চিং আচ্ছা আসো দেখাই কন্ট্রোল শিফট করেন কন্ট্রোল এস প্রোগ্রাম নাম্বার 6 কন্ট্রোল শিফট করেন কন্ট্রোল এস প্রোগ্রাম নাম্বার 6 হ্যাশ ইনক্লুড integer a of 0 5 equals to 2 4 6 9 r hoche 1 so first ta input neya holo i ekta variable item ekta search korte chai ekta variable so ami print up dicchi item to be search scan up dicchi परसेंट मतलब इधर जाते नहीं बोले इधर तो तुम्हें सार्स करते चाल फॉर्मा एम परसेंट आइटम ओके एक बार शुरू हमारे लूप चल गए आई इक्वल्स टू जीरो जब तेरे इंडेक्स जीरो थी के शुरू है आई लेस देन फाइव जब तेरे साइज अच्छे फाइव इधर लेस देन फाइव बोलो आई प्लस प्लस एक करे बार बे जब तो इलिमेंट मिल जाए, ताहोले आम्रा बोल बो देता था पी गिच्छ, ताहोले आम्रा इखने जो भी बोली, इखने काली बैगेट दिलाम, इखने बोल लाम जो प्रिंटर, पार्सेटेज डी इज फाउंड एट इंडेक्स पार्सेटेज डी स्लैश एन कॉमा आइटम कॉमा आई देखिए तो रंग पर यात्रा तो कम होती है की इशू आशे तो तुम लोग इसमें एरर मोड दी दिवंत तो देखते बच्चों टू फोर सिक्स नाइन वन तो लेकिन साबुत अभी वन फुट से चाहे तो लेकिन वन इस फाउंड एट इंडेक्स फोर ठीक है सर ना किराये एकों जितना होते जहाँ जो ना पाई তাহলে কি হবে সাপোজ আমি 100 দিলাম এটা তো নাই আর এর মধ্যে কোনো কিছু দেখাচ্ছে না এটা আমার দেখানোর দরকার এখন আসি প্রোগ্রামটা কিভাবে কাজ করে সেটা একটু শর্টলি বলি আমরা ক্লাসরুমে অবশ্যই এটা ডিসকাস করেছিলাম আইটেম যেটা আমি সার্চ করতে চাই আমি ইউজার কাছ থেকে নিলাম ইনপুটটা তাহলে ধরো একজন আইটেম ভ্যালু নিয়েছে হচ্ছে is it true or false? तरह false. False होले अमार result देखना आज तेसना है तरह false. Okay. एर पर आशो तावल आयर भुले एक बाल लो. Item की तो ठीक ही थाक लो. Is it 6? 6 ही थाक लो. Equal equal एक बार आयर भुले एक बाल ले A of 1. A of 1 आशो को तो 4. एक एक ट्रू ना false. एक एक ट्रू ना false. Okay. एक बार आयर भुले आर � তাহলে আই হলো 2 হলে আমার আইটেম কিন্তু ইনপুট 6 এ ছিল এবার 2 তে পাচ্ছি কত 6 এবার মিলে গেছে না তাহলে ট্রু হলো ট্রু হলে কি বলছি তুমি রেজাল্ট দিয়ে দাও এবং এখানে আরেকটা অ্যাড করতে পারো ব্রেক অ্যাড করো যা আর তোমার চেক করার দরকার নেই তুমি কি আর ফারদার চেক করবা তাহলে আমরা দুই তম পজিশনে পেয়ে গেছি দেখি রান করে পাই কিনা তারপর 6 আসছে এই ক্লাসে দুই ভাবে এক ভাবে একটা সেকশন আলোচনা হয়েছিল সেটা হচ্ছে যে ফ্ল্যাগ ভেরিয়েবল ইউজ করা এটা দুই সেকশনে আলোচনা হয়েছে আরেক সেকশনে একজন স্টুডেন্ট আরেকটা ডিফেল ওয়েতে সলভ করেছিল সেটাও আমরা চাইলে এখানে দেখতে পারি তো সে যেটা লিখছিল যে ইফ আইটেম নট ইকুয়াল নট ইকুয়াল কি নট ইকুয়াল ए ऑफ़ आई ताइसलो ना नॉट नॉट इक्वल ए ऑफ़ आई ताहले हमने प्रीटेब बोल सिला पार्सेंटेज डी इज़ नॉट फाउंड इन द गिवन एरे क्लासेन कॉमा आई के तो देखिए इटा कास्ट करेगी ना तब उस हंड्रेड तो हंड्रेड इज़ नॉट फाउंड इन द गिवन एरे कास्ट करते 
এখন আসো যদি আমরা বলি যে 1 1 ইজ फाउंड এট ইনডেক্স 4 সো এটা একটা সলিউশন আমরা চাইলে এইভাবে সলভ করতে পারি ব্যাপারটা এখানে কি হলো এখানে যেটা হলো তুমি যে আইটেমটা খুঁজতেছো সেই আইটেমটা নট ইকুয়াল যদি না পায় তারপরে এখন কথা হচ্ছে এখানে এ অফ আই তে কত পাইছে কে বলতে পারবা এখানে কিন্তু পুরো এরে চেক করে নাই করছে এ অফ আই তে কি পাইছে কে বলতে পারবা এ অফ আই তে না দেখো এখানে কি কিছু পাইনি সেটা ঠিক আছে কিন্তু আইটেম গুলো এখানে এখানে এ অফ আই তার মানে এই লুপটা যখন পুরো চলছে এ অফ 0 এ অফ 1 এ অফ 2 এ অফ 3 এ অফ 4 তাই না কি এ অফ 4 পর্যন্ত কিন্তু চেক করা শেষ তাই না আচ্ছা এখানে একটা প্রিন্ট এফ দিয়ে লিখি প্রিন্ট এফ পার্সেন্টেজ ডি এটা গার্বেজ গুলো হয়তো আসবে কমা এ অফ আই কত আসে দেখি একটা ভ্যালু লাস্ট লাস্ট ভ্যালুটা কত আসে সেটা আমি দেখতে চাচ্ছি सपोज 1 আচ্ছা 1 না 100 কত আসছে জিরো আসছে না এটা কেন আসলো কারণ কারণ হচ্ছে এখানে সর্বশেষ পর্যন্ত চেক করার পরে কোনো ভ্যালু এখানে সে পায়নি তাই না পেতে পেতে এ অফ 5 পজিশন যখন এ অফ 5 হইছে তখন আই হলো যখন 5 হইছে তখন তো এই কন্ডিশনটা ফলস হইছে না তাহলে আলটিমেটলি এখানে এ অফ 5 পাইছে তার মানে সর্বশেষ চলে গেছে মানে এরে এক্সিট করে চলে গেছে তার মানে ওখানে তো কোনো ভ্যালু পাওয়ার কথা না এই কারণেই যাচ্ছে সরাসরি কাজ করতেছে লুপের বাইরে ব্যাপারটা ক্লিয়ার নাকি ক্লিয়ার না সো এই মেকানিজমটা তোমরা চাইলে দেখতে পারো আমরা ক্লাস তো ফ্ল্যাগ ভেরিয়েবল ইউজ করছি যদি মনে করো স্যার ফ্ল্যাগটাও এখানে রিপিট করেন সেটাও সম্ভব তো আমি ফ্ল্যাগটা যেটা দেখেছিলাম যে এখানে আমরা বলেছিলাম যে सपोज ধরো ইজ ফাউন্ড equal to 1 সেই ক্ষেত্রে আমরা এখানে একটা এক্সট্রা ভেরিয়েবল ইউজ করেছিলাম is found equal to 0 এখানে আছে আমরা সরাসরি ফ্ল্যাগ নামে ভেরিয়েবল ইউজ করতাম এখানে আমি অন্য একটা ভেরিয়েবল ইউজ করলাম তো এগুলোকে ফ্ল্যাগ টাইপের ভেরিয়েবল বলে যে কনসেপ্ট ক্লাসে বলছিলাম যে তোমার হাতে একটা ফ্ল্যাগ দিয়ে দেওয়া হলো তুমি একটা 100 মিটার রেসে পার্টিসিপেট করলা এবং বলা হলো এই রেসে যাওয়ার সময় তুমি এই তোমার রুটের মধ্যে বা তোমার যে জায়গাটুকু তোমার জন্য বরাদ্দ এখানে তুমি একটা বল বা একটা স্বর্ণের বার পাবা যদি পাও তাহলে তুমি ফ্ল্যাগটা সেখানে ইনসার্ট করবা তুমি শেষ পর্যন্ত ওই স্বর্ণের বার বা বল যেটা পাও সেটা নিয়ে তুমি তোমার রেসটা শেষ করবে এখন ধরো তোমরা পাঁচজন এই রেসে পার্টিসিপেট করলে পাঁচজনের মধ্যে দেখা গেল একজনের হাতে স্বর্ণের বার বা বল আছে বাকি চারজনের হাতে ফ্লাগই রয়ে গেছে তার মানে কি হলো চারজন যেটা পাইনি তাই নাকি ধরো তুমি একা চিন্তা করো তুমি শেষ পর্যন্ত রেসে গেলে হাতে ফ্ল্যাগটা ইনিশিয়ালি ছিল শেষ পর্যন্ত তোমার হাতে ফ্ল্যাগই থাকলো তার মানে তুমি কি কোনো কিছু খুঁজে পাইছো শর্ত কি ছিল যদি তুমি পাও ফ্ল্যাগটা সেই পজিশনে ইনসার্ট করে ওই জিনিসটা নিয়ে তুমি রেস শেষ করবা শর্ত এটা ছিল না তাহলে আমরা ইজ ফাউন্ড জিরো ধরে দিছি ধরে দিছি আমরা পাবো না কিন্তু যদি পাই তাহলে ভ্যালু চেঞ্জ হয়ে যাবে এই যে ধরো ফ্ল্যাগ ছিল ফ্ল্যাগের পরিবর্তে আমার হাতে স্বর্ণের বার বা হচ্ছে তোমার গোল্ড কয়েন বা হচ্ছে ধরো টেনিস বল যে কোনো একটা চলে আসছে তা আসার পরে আমি সেটা স্টপ করে দিচ্ছি এখন এইটার আলোকে আমি এখানে মেসেজ সেট করতে পারি ইফ ইজ ফাউন্ড ইকুয়াল ইকুয়াল যদি জিরো হয় তার মানে এটা পাই নাই তার মানে ইনিশিয়ালি যা ছিল শেষ পর্যন্ত তাই আছে আর যদি জিরো না হয় তাহলে চেঞ্জ হয়েছে তো চেঞ্জ হওয়া মানে হচ্ছে আমি ডেটা পাইছি তাহলে সেটা আমার এখানে কন্ট্রোল সি কন্ট্রোল ভি দিলাম ইজ ফাউন্ড যদি ইন্ডেক্স দেখাতে চাও বা ইন্ডেক্স গিভেনারে ইন্ডেক্স আর দেখালাম না ধরো আমি নাইন দিচ্ছি তো নাইন ইজ ফাউন্ড ইন দ্য গিভেনার এইট দিছি সরি এইট ইজ ফাউন্ড এইট কি পাইছে নাকি কীভাবে পাইল এইট আচ্ছা আবার রান করি এইট ও সরি এইট ইজ নট ফাউন্ড ঠিক আছে আর যদি আমরা নাইন দিই নাইন ইজ ফাউন্ড ইন দ্য গিভেনার ক্লিয়ার নাই ক্লিয়ার না ওকে আমরা একটু যদি আবার বলি যে আমরা প্রথম প্রোগ্রামটা সুইচ দিয়ে দেখানোর চেষ্টা করেছিলাম নতুন একটা ইস্যু যে রেঞ্জ কিভাবে সুইচের মধ্যে সেট করতে হয় দুই নম্বর প্রোগ্রামে দেখেছিলাম টার্নারি অপারেটর দিয়েও সুইচের ভিতরে ভ্যালু নিয়ে আসা যায় তিন নম্বর প্রোগ্রামে দেখিয়েছিলাম যে আমরা মোরলাস অপারেটর ইউজ করেও 
আমরা সুইচের ভিতরে ভ্যালু নিয়ে আসতে পারি অড ইভেন প্রোগ্রামের জন্য সেটা দেখলাম চার নাম্বার প্রোগ্রামের মধ্যে দেখেছি উইথ আর্গুমেন্ট উইথ রিটার্নের অ্যাকচুয়াল মিনিংটা কি বা কীভাবে কাজ করে ইউজার থেকে ইনপুট কীভাবে নিতে হয় কীভাবে পাস করতে হয় ডিরেক্ট ভ্যালু কীভাবে নিতে হয় কীভাবে পাস করতে হয় সেটা আমরা দেখার চেষ্টা করছি দশমিকের পরে দশমিকের পরে কয়টা ভ্যালু আমি শো করবো সেটা কীভাবে করা যায় সেটা আমরা এখানে পাস করেছি তারপরে হচ্ছে তোমার সোয়াপের প্রোগ্রাম নিয়ে ডিসকাস করেছি যে দুইটা ভ্যালু আমরা পাঠালে বিফোর সোয়াপ কি থাকে এবং যদি আমরা একটা প্রসেসটা লাইফ টাইম ভেরিয়েবলের মাধ্যমে তাহলে আফটার সোয়াপিং এ কী চেঞ্জ হচ্ছে ছয় নম্বর প্রোগ্রামে এসে দেখলাম সার্চিং এর দুইটা টেকনিক একটা ফ্ল্যাগ ভেরিয়েবল ইউজ একটা ফ্ল্যাগ ভেরিয়েবল ছাড়া তো এই সবগুলো প্রোগ্রামই তোমরা খুব ভালো করে অবশ্যই ফাইনাল পরীক্ষার আগে ভালো করে দেখে বুঝে প্র্যাকটিস করবা কোনো সমস্যা হলে আমার সাথে অবশ্যই দেখা করবা আর ফাইনালি আমি ক্লাস শেষ করার পড়বে যা সাক্ষ একটা মিনিট নিব সেটা হচ্ছে যে এই বি ক্রাউড তোমরা অনেকে হয়তো প্র্যাকটিস করো এর বাইরে অনেক প্ল্যাটফর্ম আছে ইউভি অনলাইন যাজ আছে কোর্ট ফোর্স আছে হ্যাঁ তো যার যেটা ভালো লাগে যে কোনো একটা প্ল্যাটফর্মে তুমি রেগুলার কোর্ট প্র্যাকটিস করতে পারো আমি এখানে জাস্ট আমার একটা অ্যাকাউন্ট অনেক আগে হয়তো বা ক্রিয়েট করা ছিল স্ট্যান্ডার্ড বোঝানোর ক্ষেত্রে সেই অ্যাকাউন্ট দিয়ে আমি একটু অ্যাক্সেস করতেছি তো যাদের অ্যাকাউন্ট নাই বি ক্রাউড এটাতে তোমরা অ্যাকাউন্ট ক্রিয়েট করে দিতে পারো তো আমরা যে প্রোগ্রাম যেভাবে করি তো এই প্রোগ্রাম আসলে তুমি কিভাবে এই প্রবলেমের প্রবলেম সলভিং স্কিল কিভাবে তুমি অ্যানেঞ্জ করবা নিজেরটা তো তার জন্য এটার কোনো বিকল্প নাই তো এখানে এই সাইটে তুমি যখন তুমি যখন ই করবা এই লগ ইন করবা লগ ইন করার পরে এখানে প্রবলেমসে যাবা এখানে যে বিগিনার লেভেল আছে প্রথমে বিগিনার লেভেলগুলোই দেখবা বিগিনার লেভেলে সলভ করতে গেলে দেখবে যে তোমার এখানে কিন্তু অনেক চ্যালেঞ্জ আছে তো এটাতে রেগুলার যদি প্র্যাকটিস করো যেটা হবে তোমার কি বলে ইংলিশের আন্ডারস্ট্যান্ডিং ক্যাপাবিলিটি বাড়বে প্রবলেম সলভিং স্কিল বাড়বে তো আমি এই আজকে যেহেতু এর নিয়ে আলোচনা করলাম ইউজার ফাংশন আলোচনা করলাম এই টাইপের যদি একটা প্রবলেম আমি জাস্ট এখানে একটু দেখি গত ক্লাসে একটা সেকশনে দেখিয়েছিলাম সলভও করেছিলাম এখন হয়তো সলভ করবো না বাট আমি একটু আলোচনা যেতে চাই रिड एंड बोलो तो দশটা এর নেম হচ্ছে এক্স এবং হচ্ছে এই রিড মানে কিন্তু হচ্ছে ইনপুট নাকি হচ্ছে ইনপুট কি বলা হচ্ছে আফটার রিপ্লেস এভরি নাল নাল মানে জিরো হ্যাঁ অর নেগেটিভ নাম্বার অফ এক্স বাই ওয়ান কি বলা হচ্ছে তুমি প্রত্যেকটা যদি জিরো ইনপুট দাও কোনো ইনডেক্সে এবং যদি নেগেটিভ ভ্যালু ইনপুট দাও সেই জায়গাগুলোতে রিপ্লেস করতে হবে কত দ্বারা ওয়ান দ্বারা তাহলে দেখো জিরো ইনসার্ট করছে জিরো ইনসার্ট করছে হচ্ছে এই জিরোতম ইন্ডেক্সে তাহলে বলছে জিরো হলে তুমি সেটাতে চেঞ্জ করে ফেলতে হবে ওয়ান দিয়ে দেখো ওয়ান হয়েছে আবার বলছে কোনো কোথাও যদি নেগেটিভ নাম্বার তুমি ইনপুট দাও যেমন মাইনাস ফাইভ সেটা কিন্তু ওয়ান দিয়ে রিপ্লেস করতে বলছে সিক্সটি থ্রি এটা কিন্তু জিরো ও না মাইনাস ও না তাহলে সিক্সটি থ্রিই আছে আবার এখানে জিরো পাইছে তার মানে এখানে ওয়ান হয়েছে তারপরে তুমি ইনপুট যা দিবা তার আলোকে তোমার অ্যারেটা রিপ্লেসমেন্ট হবে বলছে প্রিন্ট অল নাম্বার স্টোর ইন দ্য অ্যারে এক্স এবং তুমি অ্যারেতে এক্স অ্যারেতে যা স্টোর থাকবে রিপ্লেসমেন্টের পরে সেটা তোমাকে প্রিন্ট করতে বলছে প্রিন্ট মানে ডিসপ্লে তাহলে ইনপুট কি বলছে দ্য ইনপুট কন্টেন্ট টেন ইন্টিজার নাম্বার বলে দিছে দশটা ইন্টিজার নাম্বার থাকবে দিস নাম্বার ক্যান বি পজিটিভ অর নেগেটিভ যে কোনো কিছু পজিটিভ হতে পারে নেগেটিভ হতে পারে ফর ইস পজিশন অফ দ্য অ্যারে প্রিন্ট এক্স স্কোয়ারের ভিতরে আই দিতে বলছে আই মানে ইন্ডেক্স নাম্বার ইকুয়াল টু এক্স হয়ে আই ইজ দ্য পজিশন এই যে পজিশন অফ দ্য অ্যারে অ্যান্ড এক্স ইজ দ্য নাম্বার স্টোর ইন দ্যাট পজিশন তাহলে একটা হচ্ছে ওই পজিশন যে নাম্বারটা স্টোর হয়েছে তাহলে এই যে একটা প্রবলেম স্টেটমেন্ট তুমি এটা সলভ করবা সলভ করে আচ্ছা আমি একটু এটা সলভ করেই দেখাই সলভ করে এখানে সাবমিট করে দেখবো প্রবলেমটা অ্যাকসেপ্ট হচ্ছে কি হচ্ছে না ধৈর্য আছে তোমাদের প্রোগ্রাম নাম্বার ইন্টিজার মি রিটার্ন জিরো সেমিক্লোন ইন্টিজার এর এর নাম হচ্ছে মনে হয় আপার কে দেখছিল টেন এবং ইউজার কাছ থেকে ইনপুট নিতে হবে স্ক্যান এফ 
पार्सेंटेज डी कमा एम पार्सेंट एक्स अफ आई अवश्य दस टा जो इनपुट लुप चलाते हैं सो लुप चलाते गले अवश्य वेरिएबल लागे आई आई इक्ल्स टू जिरो आई लेस दें टेन आई प्लस प्लस कार्लि ब्रैकेट शुरू शेषा रिमूव कर दिल शेषा इन प्लाग इन सोर्स कोड फर्मेटा तो इनपुट ना शेष इनपुट नार समय चेकिंग आफ एक्स अफ आई इक्ुअल इक्ुअल जो जिरो है कि बोल से कत रिप्लेस करते हैं वन रिप्लेस करते हैं आर जो नेगेटिव है से टाइम कर दे आई जो नेगेटिव है कि करब एक्स एक्स अफ आई ते रिप्लेस कर देव कत द्वारा वन द्वारा ठीक है ये हमारे प्रोग्राम ए प्रिंट करते बोल आसो प्रिंट करी लुपटा चाल कंट्रोल सी कंट्रोल भि इन आसो प्रिंटेड पार्सेंटेज डि तरह आगे एक्स बोल से स्कोर ब्रैकेटर भरे ये इक्ुअल टू पार्सेंटेज डि कमा एक्स अफ आई आशा प्रोग्राम मन हो गए तेल एक इनपुट नहीं जिरो निल माइनस फाइव निल सिक्सटी थ्री निल वन निल अच्छा वन निसी निसी नाइन एट सेभेन आर माइनस नहीं सिक्स आर जिरो नहीं माइनस फोर नहीं फर्टी निल रेजल्ट आसे नहीं क्या कारण हमारे एखे मन एक इश्यू जाने दुईटा इश्यू आज आई ता डिसप्ले कर इंडेक्स आर इनपुट दीची एक क्ज करी माइनस वन माइनस फाइव तरह जिरो थ्री फोर फाइव सेवेन माइनस थार्टी माइनस फोर्टी तर जिरो देख तो जिरो लुप जानी अनेक समय बुझे जो सल्व करते पर मैंने तुम प्रोग्रामिंग स्किल धीरे धीरे डेवलप कर इन्स्ट्रक्शन बोलते सब तुम्हें फलो करते हैं तो जाना एक दिन इन्स्ट्रक्शन फलो करते सबमिट कर देखे और एक्सेप्ट करा दिल सबमिट टैकिंग रेगुलर प्रैक्टिस करो 
যে বিগিনার লেভেল আছে স্ট্রিং আছে এরকম অসংখ্য আছে এই বিগিনার লেভেলে 336টা প্রবলেম আছে হ্যাঁ যেমন আমি একবার ক্লাসে দেখা থেকে এই তিনটা দেখাইছিলাম আজকে তোমাদের যে একটা দেখালাম দেখি ওটা ঠিক মার্ক আসছে কিনা তো আমাদের ক্লাসটা অলমোস্ট শেষ কারণ দুই ঘন্টার জন্য ক্লাসটা ক্রিয়েট করা ছিল আর হয়তো বা দুই মিনিট পরে অটোমেটিকলি এটা ক্লোজ হয়ে যাবে যদি হয়ে যায় তাহলে মনে করব যে আমাদের টাইম শেষ এই দেখো এর রিপ্লেসমেন্ট ঠিক আছে সলভ করলাম না ঠিক মার্ক আসছে না प्रोग्रामीण फाइवेटिकली If the input number is one, the array numbers must be one to four eight and so on. तले देखिए जब तो लोगों पढ़ते क्या होने की इंग्लिश बुझ बार। तो प्रॉब्लम होते पर ये बुझा था। तो शायद कहते इनिशियली ऑन नो देखा से बुझा चिस्टा कर बार ना होले अंत वक्त गूगल ट्रांसलेट गिये एक टू देखा चिस्टा कर बार जब की की बोले एक्जेक्ट नाम ही ना होले हो कि� Ti te parece una anécdota?